بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یو آل آر واچنگ اسٹے انفارمیٹو ویلکم ٹو مائی چینل اسٹے انفارمیٹو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بیسکلی سب پوسٹوں کے لیے ہے لیکن آج کی جو ویڈیو وہ اسپیسیفک ایک سبجیکٹ کے اوپر ہے یعنی کہ آج میں آپ سے شیئر کروں گی امپورٹنٹ اینڈ موسٹ کامن کمپیوٹر ایم سی کیوز فار آل پوسٹ اب یہ جو ویڈیو ہے اس کا جو مٹیریل ہے وہ میں نے تمام تر این ایف کے پاس پیپر ماڈل پیپر اس کے علاوہ جی جو بھی ریپیٹیڈ ایف پی پی ایس کے جو پیپر ہیں ان سب میں سے میں نے لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی امپورٹنٹ ہونے والی ہے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ کوشچن ہے جی وچ آف دا فالوئنگ ٹیب از ناٹ پریزنٹ ان دا کنٹرول پینل پروگرام ان دا اسٹارٹ مینیو یعنی کہ اسٹارٹ مینیو کے اندر جو کنٹرول پینل آتا ہے اس میں یہ کون سی جو ہے یہ سارے جو انہوں نے آپشن دیے ان میں سے کون سا ہے جو نہیں آتا تو وہاں پر جی ویب کا آپشن نہیں آتا جب کہ انڈیکس بھی آتا ہے سرچ بھی آتا ہے اور کانٹینٹ بھی آتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے the use of all caps feature in the microsoft word microsoft mein ek microsoft ke jitne bhi wo hai devices hain yani ke computer ho gaya laptop ho gaya iske ilawa ji desktop aur ye sara kuch aur iske ilawa mobile mein bhi yahan par bhi all caps ka ek button hota hai ek option hota hai jab hum usko press kar dete hain to kya hota hai ki jo capital letter mein sari formatting hona shuru ho jati hai yani ke it change all text into capital letter ye capital letter mein sare text ko change kar deta hai next hamara question hai is firmware that contain a computer setup instruction یعنی کہ ایک firmware ہوتی ہے جس میں کمپیوٹر سے یہ setup کی ساری instruction ہوتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو بی آئی او سی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہمارا question ہے ان دا ایکسل وچ کی از یوز فار فارمیٹ نمبر ان ڈیٹ فارمیٹ یعنی کہ جب نمبر کو ہم نے ڈیٹ فارمیٹ میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے تو کون سی کی جو ہے ہم نے یوز کرنی ہوتی ہے تو ہم کون سی کی یوز کرتے ہیں جی کنٹرول پلس شفٹ پلس تھری یعنی کہ کنٹرول کو دباتے ہیں ساتھ ہی شفٹ کو دباتے ہیں اور پھر تھری کو دباتے ہیں تو ہمارے پاس جو فارمیٹ ہوتا ہے نمبر کا وہ ڈیٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے جی کہ ان دا ایکسل وچ کی از یوز فار فارمیٹ نمبر ٹائم فارمیٹ یعنی کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ نمبر فارمیٹ کو ہم نے ٹائم فارمیٹ میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کریں گے کنٹرول شفٹ پلس ٹو یہ دبائیں گے تو ہمارا جو بھی نمبر ہم دیں گے اس کو ان پٹ دیں گے وہ اس کو ہمارے لیے ٹائم فارمیٹ میں کنورٹ کر کر بتا دے گا ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے نیکسٹ کوشچن ہے جی ڈبلیو 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 اسٹینڈ فور اب یہاں پر چار بار ڈبلیو لکھا ہے تین بار نہیں لکھا اس کو غور سے آپ نے دیکھنا ہے جب کہ تین بار جو ہوتا ہے ڈبلیو لکھا اس کا مطلب ہوتا ہے ورلڈ وائڈ ویب لیکن یہاں پر جو ہے ڈبلیو 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 کا مطلب ہے ورلڈ وائڈ ویب وام اب ورلڈ وائڈ ویب وام جو تھا وہ ارلیسٹ سرچ انجن تھا ویب سائٹس کا ٹھیک ہے مطلب کہ ویب سائٹس کو ارلی سرچ انجن سے جب سرچ کیا جاتا تھا تو تو ہم چار بار جو ہے وہ ڈبلیو یوز کیا کرتے تھے نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے ایف اسٹینڈس فار جی آئی ایف کو گف بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور گفی بھی کہتے ہیں لیکن یہاں پر گف ہے جی آئی ایف تو اس کو کس کا مطلب کہ ایبریویٹو ہم سے پوچھا گیا ہے کہ اس کا ایبریویٹو کیا ہے تو اس کا بیسکلی ایبریویٹو ہوتا ہے گرافک انٹرچینج ایبل فارمیٹ یعنی کہ یہ ایک ویڈیو ایولیوژن دیتا ہے جیسے کہ ویڈیو ہے لیکن یہ کیا ہوتی ہے ایک پک ہوتی ہے جس میں انٹرچینجیبل فارمیٹس ہوتے ہیں نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے کی پلس ایف ون ونڈو کی اور ایف ون جو ہے وہ کس لیے دبائی جاتی ہے وہ ہیلپ کے لیے دبائی جاتی ہے اور یہ بیسکلی تب آتی ہے جب ہم کمپیوٹر کو سٹارٹ اپ کرتے ہیں یا اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو کبھی کوئی پرابلم آ جاتی ہے فنکشن میں تو ہمارے پاس یہ آپشن آتا ہے کہ ونڈو کی کو پریس کر کر ونڈو کی ہوتی ہے جہاں پر آپ کا وہ مائکروسکوپ سافٹ کا لوگو بنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے پریس کرنا ہوتا ہے ایف ون کو ٹھیک ہے جی تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہیلپ مینیو آ جاتا ہے نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے جی ہاؤ مینی ڈفرینٹ پوزیشن کین یو سٹ فار تو ڈراپ کیپ ان دا ایم ایس ورڈ یعنی کہ آپ جو ہیں کتنی ڈفرینٹ پوزیشنس کے اوپر کیپ پر ڈراپ کیپ کو سیٹ کر سکتے ہیں مائکروسافٹ ورڈ میں تو جی دو جگہوں پر آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہمارا کوشچن should you do if you require pasting the same format in many places یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک فارمیٹ آپ نے کاپی کیا ہے اس کو آپ نے ڈفرینٹ پلیسز کے اوپر پلیس کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے مطلب کون سی ایسی کیز ہیں جس کو آپ یوز کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے ڈبل کلک دا فارمیٹ پینٹر دین گو ٹو دا پیسٹنگ ان مینی پلیسز یعنی کہ پینٹر یوز کر کر ہم اس کو ڈفرینٹ پیسز کے اوپر سیم فارمیٹ کو سیم اس کے ساتھ مطلب کہ اس کی جو بھی ویلیوز ہیں اس کے ساتھ ہم کاپی کر سکتے ہیں ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے جی کہ آل دا آؤٹ پٹ وچ پرنٹر آن دا پیپر از کالڈ یعنی کہ جو بھی آؤٹ پٹ آتی ہے پرنٹر کی پیپر کے اوپر اس کو بیسکلی کیا کہتے ہیں اس کو ہم ہارڈ کاپی کہتے
एम एस पावर पॉइंट इफ़ यू वॉन्ट टू एड अ चार्ट यू कैन मतलब कि आप एम एस पावर पॉइंट पर काम करें हैं ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर होता है यानी कि एम एस पावर पॉइंट अब आप सबको पता होगा ये जो है स्लाइड्स बनाने के लिए यूज़ होता है अब हम यहाँ पर अगर हमने कोई चार्ट प्लेस करना होता है चार्ट में हो सकता है कोई ग्राफ हो कोई आपके पास जो भी ग्राफिक्स हो सकता है कुछ भी हो सकता है ठीक है आपके पास सिम्बल्स हो सकते हैं जो आपने डालने हो तो आप क्या करेंगे आपने क्या करना होता है कि आपने फॉर्मेट वाले में जाकर और फॉर्मेट वाला जो रिबन है वहाँ पर आता है एक इंसर्ट का ऑप्शन इंसर्ट के ऑप्शन में जाकर आपने करना है डबल क्लिक चार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शन आ जाएगा जिसके मुताबिक आप उसको जो है जो आपको रिक्वायर्ड होगा आप उसको लगा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वेन वॉज एम एस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस यानी कि जी एम एस की जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था बाकायदा तौर पर जो है वो उसको पब्लिश कर दिया गया था लॉन्च कर दिया गया था तो जी सन उन्नीस सौ पचासी में यानी कि नाइनटीन एटी फाइव में एम एस वर्ल्ड का फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था विंडो का नाम था विंडो 1.0 ठीक है जी विंडो 1.0 जो थी वो 1985 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है शिमर स्पार्कल टेक्स ब्लिंकिंग बैकग्राउंड आर नॉन एज अब ये एक फॉन्ट स्टाइल है यानी कि हमारे पास एम एस वर्ड पावर पॉइंट इसके वाला वर्ड पैड एक्सेल इन में होते हैं फोन स्टाइल्स ठीक है उन फोन स्टाइल्स के अंदर एक फोन स्टाइल का नाम है शिमर स्पार्कल टेक्स यानी कि इसको जो है मतलब हम फोन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी This word automatically move the text to the next line when it रीच the right edge on the screen. It is called यानी कि जी हमारे पास जब हम काम कर रहे होते हैं वर्ड के ऊपर तो हम उसको टेक्स को इंटर करते जाते हैं लेकिन जो होता है एक स्पेसिफिक मार्जन और लाइन्स के बाद वो टेक्स जो होता है नीचे जाना शुरू हो जाता है ठीक है यानी कि पेज का एंड हो रहा है या फिर लाइन जो है उसके वर्ड नंबर पूरा हो चुका है तो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है इसको क्या कहते हैं इस फंक्शन को बेसिकली वर्ड वर्क कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच ऑप्शन इन द फाइल पुल डाउन मेन्यू इज़ यूज टू क्लोज अ फाइल इन एम एस वर्ड यानी कि हमने जब करनी होती है किसी भी उसको क्लोज एम एस वर्ड को तो क्या करना चाहिए जाहिर बात है आपको पता है कि उसके साथ क्लोज का बटन होता है क्रॉस का बटन होता है और उसके कॉर्नर पर बिल्कुल उसके जो राइट साइड के कॉर्नर होते हैं वहाँ पर अपर एच के ऊपर क्लोज का बटन होता है तो हमने अगर फाइल को जो है वो पुल डाउन करना होता है या उसको बंद करना होता है तो हम उसको क्लोज का बटन दबा देते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्ट कीज कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इज यूज फॉर कंट्रोल प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू से विंडो है तो इसको आपने इस तरह याद करना है कि क्लोज द करंट विंडो ये जो शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू ये बेसिकली यूज होती है क्लोज द करंट विंडो के लिए ठीक है जी साथ साथ कुछ कीज भी आती जा रही हैं आप उनको भी याद कर सकते हैं ये आपके लिए आ सकती हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकती हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी हाउ कैन यू इंसर्ट अ साउंड फाइल इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट यानी कि अगर आपने किसी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर अपना साउंड एड करना है तो आप किस तरह ऐड करेंगे आपने क्या करना है इंसर्ट के ऑप्शन पर जाकर आपने जाना है ऑब्जेक्ट मेन्यू ऑप्शन में ऑब्जेक्ट मेन्यू ऑप्शन में आपके पास आ जाता है इंसर्ट अ फाइल तो आप उस फाइल के थ्रू अपना साउंड भी ऐड कर सकते हैं इसके अलावा आप जो भी कोई दूसरी फाइल है उसको भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं ठीक है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई ड्रॉप कैप्स आर यूज इन द डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ड्रॉप कैप्स क्या चीज़ होती है हमारे पास अक्सर राइटिंग्स और अक्सर डॉक्यूमेंट में आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट वर्ड होता है स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट का वो काफ़ी बड़ा होता है ठीक है तो इसको कहते हैं जी ड्रॉप कैप्स अब ड्रॉप कैप्स कह रहा है कि क्यों यूज़ किए जाते हैं टू बिगेन अ पैराग्राफ विद द लार्ज ड्रॉप इनिशियल कैपिटल लेटर यानी कि जो इनिशियल कैपिटल लेटर होता है उसको बड़ा करने के लिए या उसको बहुत ज़्यादा विजिबल करने के लिए हम डॉक्यूमेंट में क्या यूज़ कर सकते हैं वर्ड में क्या यूज कर सकते हैं ड्रॉप कैप्स यूज कर सकते हैं ठीक है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यू विल बी डिस्प्लेइंग और प्रिंटिंग योर डॉक्यूमेंट ऑन एन अदर कंप्यूटर यू विल वांट टू मेक श्योर दैट द सेलेक्ट द डैश ऑप्शन अंडर द सेव टैब यानी कि अगर आपने जो है एक अपना डॉक्यूमेंट कोई बनाया है आपने उसको प्रिंट करना है या डिस्प्ले करना है अनदर डिस्प्ले यानी कि किसी और की डिवाइस पर या किसी और कंप्यूटर में तो आपको क्या करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है यानी कि कौन सा ऑप्शन है जो कि सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है ठीक है तो आपने क्या करना होता है कि इम्बर ट्रू टाइप फॉन्ट यानी कि जो ट्रू टाइप फॉन्ट होता है वो लगाना बहुत जरूरी होता है ठीक है जी इससे क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंट जो होता है उसकी ओरिजिनल लुक सामने आ जाती है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एम एस वर्ड द डैश इज अ स्पेशल टूल बार दैट डिस्प्ले अ सीरीज ऑफ नंबर ईच ऑफ विच रिप्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ कमांड दैट कैन बी यूज टू परफ
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी स्मॉल स्क्वेयर कार्ड डैश ऑन द सिलेक्शन रेक्टेंगल दैट सराउंड ग्राफिक कैन बी यूज टू चेंज द डायमेंशन ऑफ द ग्राफिक इन द एम एस वर्ड जब हमने किसी ग्राफिक का साइज जो है वो छोटा बड़ा करना होता है स्क्वेयर्स का रेक्टेंगल्स का तो हम क्या करते हैं या उनकी डायमेंशन चेंज करनी होती है तो हम साइजिंग हैंडल्स होते हैं साइजिंग टूल होते हैं उनको यूज़ करके हम उसको रीसाइज कर सकते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एच डी डी स्टैंड फॉर एच डी डी स्टैंड फॉर द हार्ड डिस्क ड्राइव ठीक है हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए एच डी डी का एप्रीवेटिव जो है वो यूज़ होता है क्वेश्चन है जी व्हाट इज़ द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइन टू ड्रॉप फॉर ड्रॉप कैप्स यानी कि अगर आपने ड्रॉप कैप्स लगानी है किसी भी उसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर तो उसका जो है वो डिफॉल्ट नंबर क्या है किसी एक लाइन में तो तीन तीन से ज़्यादा आप ड्रॉप कैप्स नहीं लगा सकते किसी भी एक लाइन के अंदर ठीक है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेन वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रो मकैनिक कंप्यूटर डिवेलप इलेक्ट्रो मकैनिक कंप्यूटर जो दुनिया का सबसे पहले डिवेलप किया गया था वो नाइनटीन में डिवेलप किया गया था ये वाला जो फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिक कंप्यूटर था ये सबसे पहले डेवलप किया था गया था वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ठीक है यूनाइटेड स्टेट में और इसका नाम था जी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर ठीक है इसका जो अब्रीवेटिव था वो था ई एन आई ए सी ठीक है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी व्हाट्सएप वॉज फाउंड इन द टू थाउजेंड व्हाट्सएप को जो है टू में बनाया गया था लेकिन इसके जो है वो फाउंडर पूछे गए हैं तो इसका जो ऑप्शन है वो इन कॉम इन दोनों ने जो मिलके बनाया था व्हाट्सएप को व्हाट्सएप एक ऐप है ठीक है सोशलाइजिंग ऐप है आप सबको पता है लेकिन जी अब जो करंट इसका वो है सीईओ है या ओनर है वो जी मार्क जकरबर्ग है जिन्होंने 2014 फरवरी में जो है फेसबुक ने ख़रीद लिया था व्हाट्सएप को ठीक है जी और अब इसका इशू भी चल रहा है आपको पता है नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है जी वट इज़ द यूज़ ऑफ डॉक्यूमेंट मैप इन एम एस वर्ड यानी कि हम डॉक्यूमेंट मैप को क्यों यूज़ करते हैं एम एस वर्ड में डॉक्यूमेंट मैप को हम इसलिए यूज करते हैं टू क्विक नेविगेट द डॉक्यूमेंट्स यानी कि हमने जिस पेज के ऊपर जिस लाइन के ऊपर जाना होता है तो हम उस कमी, उसको कम्युनिकेट करने के लिए जो है इसको यूज करते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लेटेस्ट एम एस विंडो इज लेटेस्ट एम एस विंडो जो है वो विंडो टेन है विंडो टेन के जो है वो डिफरेंट वर्जन आ चुके हैं लेकिन जो लास्ट और अपडेटेड वर्जन है वो कौन सा है विंडो टेन ही है ठीक है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का माइक्रोसॉफ्ट में खबर मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करती जाऊं कि आपने सुना होगा कि हमारे पास जितने भी ये मोबाइल ब्रांड्स होते हैं या जितने भी हमारे पास जैसे एप्पल है हमारे पास जो भी माइक्रोसॉफ्ट हैं इनके जो हैं कभी भी नाइन वर्जन नहीं आता क्योंकि इनका नाइन वर्जन इसलिए नहीं आता क्योंकि नाइन नंबर जो है वो इसको मनहूस समझते हैं यानी कि जो इनके ऑपरेटर्स हैं जो इनको बनाते हैं जो इनको मैनुफेक्चर करते हैं उनके लिए नाइन नंबर जो है वो मनहूस समझा जाता है इसलिए जी विंडो नाइन भी नहीं आई और इसके अलावा जी आई फोन भी नहीं आया मार्केट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते पावर पॉइंट एलेप्स मोशन इज एलेप्स मोशन इज एनिमेशन पावर पॉइंट के अंदर जो एलेप्स मोशन होता है वो एनिमेशन के थ्रू किया जाता है ठीक है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ बी ओ एल स्टैंड फॉर कोबाल स्टैंड फॉर द कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज ये जो है यूज़ की जाती है ये एक मैकेनिक लैंग्वेज है यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज है सो so इसको यूज़ किया जाता है बिजनेस ओरिएंटेशन वगैरह में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स बाय आप किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर जो है स्पेलिंग और ग्रामर एरर्स को किस तरह डिटेक्ट करते हैं अपने एफ सेवन को प्रेस कर कर यानी कि अपनी एफ सेवन की जो होती है अपने माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर की या फिर जो भी उसकी आप एफ सेवन की प्रेस करेंगे तो आपके पास जो भी ग्रामेटिकल इश्यूज होते हैं या जो भी स्पेलिंग मिस्टेक होती हैं वो सामने आ जाती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बी एम पी स्टैंड फॉर बी एम पी स्टैंड फॉर द बिट मैप ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस क्यू इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस क्यू जब आप दबाते हैं तो इसका क्या फंक्शन होता है इसका फंक्शन हो जाती है पैराफ पैराग्राफ्स की फॉर्मेटिंग करना पैराग्राफ्स के अंदर जो लाइन स्पेसिंग होती है पैराग्राफ स्पेस होता है यानी कि उसको जस्टिफाई करना ये सारा जो है हम कंट्रोल क्यू से कर सकते हैं ठीक है अब इस सारे वीडियो में जो है डिफरेंट कीज़ भी आई हैं उन कीज़ को भी आपने याद कर लेना है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी डी वी आई स्टैंड फॉर डी वी आई इज स्टैंड फॉर द डिजिटल वीडियो इंटरफेस डिजिटल वीडियो इंटरफेस के लिए डी वी आई वर्ड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूज किया जाता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी ए जी पी स्टैंड फॉर ए जी पी स्टैंड फॉर द एक्सरेटेड ग्राफिक पोर्ट एक्सरेटेड ग्राफिक पोर्ट के लिए जो है ए जी पी का वर्ड जो है वो यूज किया जाता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी PDF डी एफ स्टैंड फॉर पी डी एफ जो है वो हम बहुत कॉमनली यूज
सी आई आई स्टैंड फॉर ए फॉर अमेरिका एस फॉर स्टैंडर्ड सी फॉर कोड फॉर आई फॉर इंफॉर्मेशन एंड आई फॉर इंटरचेंज यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो है इसका एब्रीवेटिव है नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है जी के टी सी पी स्टैंड फॉर टी सी पी स्टैंड फॉर द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ठीक है टी सी पी जो होते हैं ये डिफरेंट आपको डेस्कटॉप में भी मिलेगा इसके अलावा जो भी हमारे पास पिक्चर वल्यूजन होते हैं उनके लिए होता है यूज़ किया जाता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी कंप्यूटर स्टैंड फॉर अब कंप्यूटर का उन्होंने स्टैंड फॉर पूछा हुआ है तो बेसिकली काफ़ी लोगों को नहीं पता लेकिन ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है आप समझेंगे कंप्यूटर तो खुद एक वर्ड है लेकिन बेसिकली कंप्यूटर जो है वो एक एब्रीवेशन है अब कंप्यूटर की एब्रीवेशन क्या है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी कि एजुकेशन और रिसर्च के लिए जो भी हम ऑपरेटिंग मशीन यूज करते हैं उसको हम कंप्यूटर कहते हैं ठीक है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल विच की इज़ यूज टू सेलेक्ट इंटायर कॉलम किसी भी हमने कॉलम को सारे को सेलेक्ट करना है तो हम कौन सी की को प्रेस करेंगे तो हम जी कंट्रोल प्लस स्पेस को जब प्रेस करते हैं तो हमारे पास जो सारा भी वो होता है कॉलम वो कॉपी हो जाता है कि वो सेलेक्ट हो जाता है ठीक है ये थी जी मेरी आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा थैंक यू सो मच